वेरी गुड इवनिंग टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक दैट इज क्रिस्टल फिड थ्योरी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सी एफ टी यानी क्रिस्टल फिड थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कह रही थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी कि मेटल और जो आपका लीगेंट होगा उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा कॉर्डिनेट बनेगा और कॉर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ये कौन कह रहा था आपका बीबीटी कह रहा था अब अब हम सी की तरफ आते हैं तो सी कहती है कि मेटल और लीगेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली आइनिक होगी अब जो CFT है बेसिकली वो एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है और फिजिक्स तो मानता है कि भाई कि कि जो इंट्रैक्शन होंगे वो कैसे इंट्रैक्शन होंगे आयनिक इंट्रैक्शन होंगे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होंगे वो आपस में इंट्रैक्ट करेंगे और तब जाके क्या बनेगा आपका आयनिक बॉन्डिंग बनेगा तो पहली बात हमें क्या समझनी है कि जो हम सी बेसिकली पढ़ते हैं वो आपकी क्या है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है ठीक है ये कोई केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी एक बात इसमें क्या किया जाता है एक मेटल होता है और जो लीगेंट होता है उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है आयोनिक टाइप बॉन्डिंग होती है मेटल को आपका पॉजिटिव चार्ज कहते हैं लीगेंट को एज ए नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है जो मेटल होता है आपका उसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज कहते हैं और जो लीगेंट होता है वो आपका क्या होता है पॉइंट चार्ज होता है ठीक है भाई लीगेंट मेटल कैसा होता है टेस्ट चार्ज होता है और लीगेंट कैसा होता है आपका पॉइंट चार्ज जो अब बेसिकली क्या होता है इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है पॉइंट नंबर वन मेटल को टेस्ट चार्ज और लीगेंट को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाता है इसके बाद हमेशा क्या होता है आपका जो पॉइंट चार्ज होता है पॉइंट चार्ज अप्रोच करता है अप्रोच करता है किसकी तरफ आपका टेस्ट चार्ज की तरफ टेस्ट चार्ज की तरफ इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मेटल किसी जगह पे होगा लीगेंट होगा लीगेंट होगा तो लीगेंट किसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा लीगेंट मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा होगा अब देखिए लीगेंट आपका बहुत दूर हो सकता है बहुत दूर हो सकता है लीगेंट आपका क्या हो सकता है नियर भी हो सकता है लीगेंट भी आपका पास हो सकता है और लीगेंट आपका दूर भी हो सकता है ये बेसिकली कुछ पॉइंट है सी के अब जब आपका कोई लीगेंट होगा मेटल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तो किस तरीके से वो इंटरेक्ट करेगा इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं आपके पास क्या होते हैं डी के पांच ऑर्बिटल होते हैं जो स्टार्टिंग में कैसे होते हैं डिजेनरेटेड होते हैं और डिजेनरेटेड का मतलब क्या है डिजेनरेटेड का मतलब है कि वो सेम एनर्जी के होंगे किस कैसे होंगे सेम एनर्जी के होंगे एक दो तीन चार पांच पहला हो गया आपका डी एक्स वाई दूसरा हो गया डी वाई जेड तीसरा हो गया डी जेड एक्स उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट हो गया है आपका डी जेड स्क्वायर ये पांच डी के ऑर्बिटल जो कैसे हैं डिजेनरेटेड हैं डिजेनरेटेड का मतलब क्या है इनकी क्या है सेम एनर्जी है कैसी एनर्जी है सेम एनर्जी इनर्जेटिकली डिजेनरेटेड है मतलब सबकी एनर्जी क्या है सेम है लेकिन जब लीगेंट क्या होता है लीगेंट आपका किसमें होता है जब लीगेंट बहुत दूर होता है कहाँ होता है फार दो तरीके से लीगेंट होता है लीगेंट जब कहाँ हो फार फील्ड में हो लीगेंट जब बहुत दूर हो फार फील्ड में हो तो तब सिर्फ क्या होता है एक्साइटेशन होता है एक्साइटेशन होता है ये पांच डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो पांच के पांच डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन जब लीगेंट आपका ये क्या हो गए हैं ये पांचों डी ऑर्बिटल एक्साइटेड हो गए हैं लेकिन जब जब आपका नियर ये फार फील्ड है जब नियर फील्ड में आता है नियर फील्ड में आता है तब क्या हो जाता है स्प्लिटिंग हो जाती है स्प्लिटिंग हो जाती है और ये जो डी के ऑर्बिटल हैं वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं दो हिस्सों में टूट जाते हैं एक ऊपर आपका इजी हो गया और नीचे क्या हो गया आपका टूट इजी हो गया है अब आज का जो डिस्कशन है वो पूरा डिस्कशन इसी पे बेस रहेगा पहले दो चीजें हुई हैं पहला क्या हुआ है एक्साइटेशन हुआ है दूसरा क्या हुआ है स्प्लिटिंग हुआ इस इस बात को समझो सबसे पहला क्या हुआ है इसको हम प्राइमरी इंट्रैक्शन कहते हैं प्राइमरी इंट्रैक्शन कहते हैं इसे सेकेंडरी इंट्रैक्शन कहते हैं अब जो प्राइमरी इंट्रैक्शन होता है प्राइमरी इंट्रैक्शन जो होता है इंटरेक्शन प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है एक्साइटेशन एक्साइटेशन होता है 
और सेकेंडरी जो इंट्रैक्शन होता है सेकेंडरी जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है स्प्लिटिंग होता है सिर्फ क्या हो जाती है स्प्लिटिंग होती है प्राइमरी इंट्रैक्शन किस में होती है फायर फील्ड में होती है और सेकेंडरी इंट्रैक्शन किस में होती है नियर फील्ड में होता है सेकेंडरी इंट्रैक्शन किस में नियर फील्ड में सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि ये फायर फील्ड एक्साइटेशन और स्प्लिटिंग है क्या अब इसको समझो मेटल अपनी जगहों पे फिक्स है लीगेंड बहुत दूर से आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है जब लीगेंड बहुत दूर होगा मतलब बहुत ही ज्यादा दूर होगा तो जो डी के और विटल होंगे वो सब एक्साइटेड होंगे उनको लगता है कि जो लीगेंट है वो उनको इलेक्ट्रॉन देने वाला है पांचों डी और एक समान रूप से क्या होंगे एक्साइटेड होंगे कि उनको लग, उस उस डी और उन डी और बेटरों को लगेगा कि भाई हमको क्या मिलने वाले हैं आपके इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं सबको बराबर पॉसिबिलिटी लगेगी तो प्राइमरी इंटरेक्शन प्राइमरी इंटरेक्शन कब होगा जब लीगेंट आपको बहुत ही ज्यादा दूर होगा लेकिन लेकिन अगर लीगेंट आपका पास आने लगेगा लीगेंट जैसे ही पास आएगा तो जो डी ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे स्प्लिटिंग क्यों स्प्लिट क्यों हो जाएंगे क्योंकि डी के जो ऑर्बिटल हैं वो दो तरीके के होंगे ईजी अलग होता है टू टीजी अलग होता है उनकी शेप की वजह से अब अब इसको ईजी और टू टीजी उनकी जो स्ट्रक्चर है जो शेप है उस पर बाद में बात करते हैं अब इस प्राइमरी इंट्रैक्शन और सेकेंडरी इंट्रैक्शन का जो पंगा है उसको समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए हम एक मैं मेटल चार्ज हूं मैं श्रीनगर में हूं ठीक है और मेरे एक ट्रेन आ रही है ट्रेन आ रही है मान लीजिए आप अभी ट्रेन बहुत दूर है आप ट्रेन की पटरियों पे हैं जब ट्रेन बहुत ज्यादा दूर रहेंगी और आपके पास पांच पटरियां हैं एक साथ रेल की पांच पटरियां हैं तो जब ट्रेन बहुत ज्यादा दूर होंगी तो पा, पांचों जो पटरियां होंगी वो इक्वली वाइब्रेट करेंगी वो उन उनको आप नहीं बता सकते हैं कि कौन से ट्रे कौन सी कौन से कौन से ट्रैक पे ट्रेन आने वाली क्योंकि सब क्या कर रहे हैं इक्वली वाइब्रेट कर रहे हैं मेरे को लग रहा है कि मैं मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे ट्रेन आने वाली है दूसरे को लग रहा है कि जो वो वहां पे खड़ा है वो वहां पे ट्रेन आने वाली है कब जब ट्रेन बहुत ज्यादा दूर हो लेकिन जब ट्रेन पास आने लगेगी तब क्या होगा कुछ जो पटरियां होंगी वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगी और जब आप देखोगे कुछ ज्यादा भाई कि सब मैं तो सब पटरियों में तो ट्रेन ने आना है नहीं ट्रेन तो एक ही पटरी पे आएगी तो बाद में क्या होगा कि भाई उन चार पटरियों को लगेगा कि भाई कि हम तो फालतू में वाइब्रेट हो रहे थे और एक जो पटरी है जिसपे वाकई में ट्रेन आ रही थी उसको क्या लगेगा उसकी एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी और वो अब क्या हो जाएगा कुछ कुछ पटरियों की एनर्जी मतलब वाइब्रेशन बढ़ जाएगा कुछ का वाइब्रेशन घट जाएगा तो उनके बीच में एनर्जी का क्या हो जाएगा डिफरेंस आ जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं स्प्लीटिंग कहते हैं होता क्या है कि लीगेंड जब दूर रहता है फायर फील्ड में रहता है तो तब क्या होता है तब क्या होते हैं पांचों डी ऑर्बिटल इक्वली एक्साइटेड होते हैं लेकिन जब लीगेंड आपका पास आता है तब क्या होता है कि कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए दो लोग हैं वो दोनों लोग कमरे में बैठे हुए हैं मैं कमरे में गया मैंने उन दोनों में से उन दोनों में उन दोनों को कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा अब रात भर दोनों को लगे लगा कि देख लूंगा का मतलब क्या है देख लूंगा का मतलब कि ये धमकी दे के गया है तो दोनों को डर रहेगा मैंने ये नहीं कहा है कि मैं किसको देखूंगा उन दोनों में से किसको देखूंगा तो दोनों के भीतर इक्वल सा डर बैठा हुआ होगा अब इसको लगेगा दोनों को लगेगा कि मेरा चांस आ सकता है लेकिन मैं कल सुबह आया और मैंने एक को कहा कि मैं तुझे मारूंगा ठीक तो बेसिकली हुआ क्या रात को दोनों में इक्वल डर था दोनों ने कोशिश की दोनों डरे हुए थे लेकिन जब सुबह पता चला कि भाई मैं एक को मारने वाला हूं उसके बाद क्या होगा एक जिसको मैं मारने वाला हूं उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी वो और ज्यादा एक्साइटेड होगा और जिसको मैं नहीं मारूंगा तो उसको क्या लगेगा यार मैं तो फालतू में परेशान हो रहा था तो दोनों की एनर्जी में क्या हो जाएगा अंतर आ जाएगा इसी को हम कहते हैं स्प्लेटिंग एंड डी ऑबिटल तो दो चीजें होती है एक होता है प्राइमरी इंट्रैक्शन प्राइमरी इंट्रैक्शन क्या होता है एक्साइटेशन एक्साइटेशन किस में होता है फायर फील्ड में सेकेंडरी इंट्रैक्शन क्या होता है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग किस में होती है नियर फील्ड में होती है फायर फील्ड और नियर फील्ड में होती है अब हमने आपको अभी तक ये समझाया कि जब मेटल लीगेंट की तरफ अप्रोच कर रहा है 
तो जब लीगेंट मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल हैं वो कैसे स्प्लिट कर रहे हैं अभी तक ये बात हुआ है अब एक और तरीके से इसे समझते हैं कि वो बेसिकली जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग हो क्यों रही है ये इतनी सी बात हुई अब हम ओक्टा हेड्रल उससे पहले हम डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर देखते हैं डी ऑर्बिटल शेप ऑफ डी ऑर्बिटल अगला पॉइंट है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की शेप देखते हैं तो डी ऑर्बिटल की अगर आप शेप देखेंगे तो आपके पास जो आपके टू टी जी वाले ऑर्बिटल हैं जैसे टू टी जी वाले ऑक्सी मैं टू डी में दिखा रहा हूं ये आपका एक्स है ये वाई है तो ये हो गया है आपका डी डी एक्स वाई यहां पे आपका हो गया है अगर मैं इसे y कोऑर्डिनेट मानू इसको z कोऑर्डिनेट मानू तो ये हो गया है आपका d y z d y z और अगर इसको z मानू इसको x इसको x मानू और इसको z मानू तो ये हो गया है मेरा क्या d ये क्या हो गया है d x y d z x तीन ऑर्बिटल d x y d y z d z x अब दो ऑर्बिटल और हैं ये हो गया है आपका x ये हो गया है आपका x ये हो गया है y ये हो गया है आपका इसकी स्ट्रक्चर ये बनी मेरी स्ट्रक्चर किसकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और एक और स्ट्रक्चर बनेगी वो हो जाएगी अगर ये z ऑर्बिटल है तो ये स्ट्रक्चर हो गई है डी जेड स्क्वायर की अब यहाँ पे आप मैंने d के पांचों ऑर्बिटलों की शेप बना इन तीनों को अगर आप देखेंगे ये तीनों कौन कौन से डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये कैसे हैं ये एक जैसे हैं बेसिकली ये कहाँ है ये ये दो एक्सेस के बीच में है बिटवीन द एक्सेस है और ये कहाँ है ऑन द एक्सेस है तो अब डी के जो पांच ऑर्बिटल हैं वो दो दो तरीके उनकी सेप दो तरीके से है भाई एक तो है ऑन द एक्सेस जो किस पे है एक्सेस पे है और दूसरे कहाँ है बिटवीन द एक्सेस जो कहा है एक्सेस के बीच में अक्षों के बीच में है और एक इस पे है ऑन द एक्सेस है तो जो ऑन द एक्सेस है वो कौन से वाले हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और बिटवीन द एक्सेस कौन से हैं डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स डी जेड एक्स तो ये आपके डी ऑर्बिटल हो गए मैंने डी ऑर्बिटल की शेप बना रखी है कुछ क्या है ऑन द एक्सेस है बिटवीन द एक्सेस है कौन कौन से ये तीनों बिटवीन द एक्सेस है देखो दो एक्सेस के बीच में एक्स और वाई के बीच में सेम है तीनों और दो कौन से हैं ऑन द एक्सेस ऑन द एक्सेस है ये एक्सेस पे हैं तो इस तरीके से हम डी ऑर्बिटल को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे है पांचों डी ऑर्बिटल है पांच डी ऑर्बिटल है ये पांच डी ऑर्बिटल हो गए ये दो दो हिस्सों में बांटते हैं एक तो कौन से है ऑन द एक्सेस वाले हैं ऑन द एक्सेस वाले कौन से हैं आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और बिटवीन द एक्सेस वाले कौन से हैं बिटवीन द एक्सेस एक्सेस वाले कौन से हैं आपके डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गए ये कहाँ पे हैं बिटवीन द एक्सेस वाले हैं तो ये मैंने डी ऑर्बिटल आपको बताया कि इनकी शेप में अंतर क्या है अब हम पढ़ेंगे सी एफ टी फॉर ओक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस किसके लिए ओक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या पढ़ेंगे हम सी एफ टी क्रिस्टल ये ये इंपॉर्टेंट है सी एफ टी फॉर ओक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें कितने लीगेंट है छह लीगेंट है उसको मेट, मेटल सेंट ऑक्टाहीड्रल के ऑक्टाहीड्रल के सेंटर पे है और अब देखने की कोशिश करते हैं अब बेसिकली क्या है अगर मैं क्या करूं यहाँ पे दो तरीके से देख देख समझने की कोशिश करते हैं जरा इस क्यूब को ध्यान से देखेंगे जो मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको ध्यान से देखेंगे ठीक है भाई इसको ध्यान से देखेंगे सब ये हो गया है मेरा ये थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया है ठीक ये हो गया मेरा एक्स एक्सेस ये मेरा वाई एक्सेस हो गया और ये मेरा जेड एक्सेस हो गया एक्स वाई जेड एक्सेस हो गया अब अगर मैं एक की स्ट्रक्चर बनाऊ डी एक्स वाई की ही बना देता हूं तो डी एक्स वाई कहा होगा एक्स और वाई के बीच में होगा कुछ इस तरीके से होगा डी एक्स वाई इस तरीके से होगा ऑन द एक्सेस बिटवीन द एक्सेस था ना एक्सेस के बीच में था ये ये बिटवीन द एक्सेस हो गया या या फिर डी वाई जेड या फिर डी जेड एक्स ये कहा है एक्स ये एक्सेस है ये एक्सेसों के बीच में है ये देखिए ये एक्सेस के बीच में है लेकिन जब अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं 
कि आपका आपका क्या हो गया है जैसे मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये एक्सेस सिस्टम हो गया मेरा ये एक्स हो गया ये वाई हो गया और ये मेरा जेड हो गया अब मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बनाना चाहता हूं ठीक है ये हो गया है अब ये कहां पे है ऑन द एक्सेस एक्सेस पे है ना एक्सेस पे है ये एक्सेस सिस्टम इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो ये कहां है ऑन द एक्सेस ऑन द एक्सेस कौन से एक्सेस पे है ये और ये कहां है बिटवीन द एक्सेस है अब बेसिकली होता क्या है कि एक ऑक्टाहेड्रल के मैं दो तरीके से होते हैं तीन ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो बिटवीन द एक्सेस होते हैं वो कौन से हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये कहां पे होते हैं अक्षों के बीच में होते हैं लेकिन डी वाई जेड डी जे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहाँ होते हैं एक्सेस के एक्सेस पे होते हैं ऑन द एक्सेस हो गया और बिटवीन द एक्सेस हो गया है अब बेसिकली क्या होता है कि जब मेरा लीगेंट अप्रोच करता है भाई इनको लगता है किनको लगता है टू जो मेरे टू टीजी वाले हैं जो कौन से वाले हैं बिटवीन द एक्सेस हैं बिटवीन एक्सेस वाले हैं और जो इजी वाले हैं ऑन द एक्सेस वाले हैं जो मेरे बिटवीन द एक्सेस वाले उनको लगता है कि लीगेंट उनकी तरफ से अप्रोच करेगा मतलब लीगेंट इधर से अप्रोच करेगा और इनको लगता है कि लीगेंट कहां से अप्रोच करेगा एक्सेस की तरफ से अप्रोच करेगा लेकिन लीगेंट ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्सेस की तरफ से इंटर अप्रोच करता है वो एक्सेस के बीच में से नहीं आता है बिटवीन द एक्सेस नहीं आता एक्सेस की तरफ से अप्रोच करता है तो लीगेंट कहाँ ये इस तरीके से अप्रोच नहीं करता है लीगेंट इस तरीके से एक्सेस की तरफ से अप्रोच करता है अब जब एक्सेस की तरफ से अप्रोच करता है तो जो आपके ऑन द एक्सेस वाले वो हैं ऑन द एक्सेस वाले ये एक्सेस वाले हैं ना जो एक्सेस में है अब देखिए भाई मेटल है मेटल मेटल गट और बिटल है और उसके बाद क्या हो जाता है ऑन द एक्सेस से जब आपका लीगेंट अप्रोच करता है किसके कौन से वाले में आपका इजी वाले सेट में तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं और जो आपके बिटवीन द एक्सेस हैं वहां से तो लीगेंट अप्रोच नहीं किया तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है बेसिकली ये फिगर आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से अप्रोच कर रहा है जरा देखिए ठीक आपके क्या हो गया है पांच बी ऑर्बिटल जो कि इसके थे सेम एनर्जी के थे फिर प्राइमरी इंट्रैक्शन हुआ उनका एक्साइटेशन हुआ एक्साइटेशन हुआ और सेकेंडरी इंट्रैक्शन के बाद क्या हुआ वो दो हिस्सों में टूट गए कौन से हिस्से में टूट गए भाई एक तो वो टूट गए किस में इजी में और एक किस में टूट गए टू टीजी में इजी में और टू टीजी में टूट गए अब ये जो इजी वाले हैं और ये आपका बैरी सेंटर कहलाता सेंटर पॉइंट तो ये कुछ कुछ की एनर्जी बढ़ गई है कुछ की एनर्जी क्या हो गई है कम हो गई है जिनको इलेक्ट्रॉन मिले जहां क्योंकि इजी वाले की तरफ से लीगेंट ने अप्रोच किया था तो मतलब इजी वाले ऑर्बिटल जो होंगे उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड हुए हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ गई और बाकियों की एनर्जी क्या हो गई कम हो गई तो ये स्प्लिटिंग इस वजह से हुई है अब ये था हमारा सी का बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सी एफ टी ऑक्टाहेडल फील्ड में किस तरीके से काम करती है और उसके बाद एक और फील्ड एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे काम करती है आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए थैंक यू